Всем привет! Вы на канале Батан IT и с вами Саня. В этом видео я пошагово расскажу, как обновить свою PS4 на прошивку 9.0 в офлайн режиме. Я буду обновляться с 7.55, но если у вас прошивка 8.03, 8.50, да в общем любая другая, то все делается точно так же. Этот способ полностью официальный и подходит для обновления абсолютно с любой прошивки. Шаг первый. Носитель информации. Вам необходимо иметь флешку или жесткий диск, обязательно в файловой системе FAT32 или EXFAT. Если у вас другая файловая система, то вам нужно обязательно отформатировать ваш носитель в FAT32 или EXFAT, потому что другие файловые системы PS4 просто не видит. Также вам необходимо иметь 500 МБ свободного места. Шаг 2. Файл обновления. С официального сайта мы не скачиваем, потому что там всегда лежит самая новая версия ПО, поэтому надо обратиться к стороннему ресурсу. Вот тут его можно загрузить. У меня он уже скачан. Официальный файл обновления 9.0 вы сможете скачать по ссылке в описании. Оно подходит для обновления через меню консоли и третьего пункта безопасного режима. Шаг 3. Правильный путь. Заходим на нашу флешку и создаем папку PS4. В ней создаете папку Update и кидаете в нее файл ps 4 update.pub. Название папок и заглавный шрифт должны быть такими, как на видео. Только так и никак иначе. Если файл обновления называется по-другому, то переименуйте его так, как на видео. Проверяем название и путь еще раз. И если все верно, то переходим к следующему шагу. Шаг 4. Включение обновления. Если вы когда-либо отключали обновление нажатием на кнопку Disable Update, то перед обновлением надо, собственно, включить эти самые обновления. Логично, что для этого надо нажать на кнопку Enable Update. Когда Payloader сработает, вам покажут табличку, что все получилось. Пропустите этот шаг, если вы впервые слышите про эти кнопки и никогда их не нажимали. Шаг 5. Отключение сети. Заходим в настройки сети и убираем галочку в этом пункте и проверяем, что интернет выключен. Если консоль подключена к интернету по кабелю, то можете его вынуть и эффект будет тот же. Шаг номер 6. Обновление системы. Я буду обновляться с прошивки 7.55 сразу на 9.0. Но если у вас любая версия 8 серии прошивок, то все делается точно так же. Никаких отличий нет. Эх, прощай 7.55. С радостью расстанусь с такой нестабильной фифой. Находим пункт под названием «Обновление системного программного обеспечения». Заходим. Консолька немного подумает. И если вы все сделали правильно, то увидите надпись, что найдена новая версия ПО. В моем случае это 9.0. Сто раз подумайте, прежде чем обновляться, потому что откат прошивки на момент съемки видео невозможен обновить. Кстати, на этом этапе нажатием кружочка еще можно отменить обновление. Имейте в виду, что если у вас вдруг выключит свет во время обновления, то консоль скорее всего превратится в кирпич. Изменений, которые были внесены между 7.55 и 9.0 достаточно много. Но они почти все связаны с онлайном. Наибольший интерес представляет обновление драйвера для внешнего хранилища на 8.50 и отключение проверки CMOS батарейки в 9.0. Ну и еще более гибкий родительский контроль и обновление дистанционного воспроизведения, которые были внесены в 8.0. Помните, что этот способ полностью официальный и предусмотрен производителем, поэтому проблем быть не должно. Разве что только если у вас сломан привод, то тогда обновиться не выйдет. Причем если жива плата привода, то по Получится. А вот если нет, то не выйдет. Также если вылетает какая-либо ошибка, то сначала попробуйте перекачать файл обновления и сменить флешку. И еще, если в конце обновления консоль начинает вечно мигать синей полоской и не включается, то попробуйте выключить ее, удерживая кнопку включения более 10 секунд. После этого войдите в рекавер меню и там выберите первый пункт. Должно помочь. Подробнее об этом я рассказывал в этом видео по подсказке сверху. А тем временем консоль уже обновилась. Жму кнопку PS и захожу в систему. Слева нам сообщают, что установка завершена. Зайдем в настройки и убедимся, что это действительно так. И да, обновление прошло успешно. Теперь ждите контент про эту версию прошивки. Как вы могли видеть, все достаточно просто. Главное правильно расположить файл на флешке. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать в мой инстаграм. Там я отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и патреон будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.